পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডক্টর জাকির নায়কের সাথে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের যিনি প্রেসিডেন্ট পেশাগতভাবে একজন মেডিকেল ডাক্তার হলেও ডক্টর জাকির নায়ক ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের উপর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা হিসেবে পরিচিত ডক্টর জাকির ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করেন পবিত্র কোরআন সই আদেশ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে আর সেই সাথে যুক্তি বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের সাহায্যে তার বয়স হল এখন আটত্রিশ বছর তিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয় সুচিন্তিত মতামত আর অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলা তার উত্তরগুলির জন্য যখন লেকচার শেষে শ্রোতারা তাকে প্রশ্ন করেন গত সাত বছরে ডক্টর জাকির নায়ক প্রায় সাতশোরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন ইউএসএ কানাডা ইউকে সৌদি আরব আরব আমিরাত কুয়েত কাতার বাহরাইন অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা বটসোয়ানা মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর হংকং থাইল্যান্ড গায়ানা দক্ষিণ আমেরিকা সহ আরও অনেক দেশে এছাড়াও তিনি ইন্ডিয়াতে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি অসংখ্য সিম্পোজিয়াম ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন যেখানে অন্য ধর্মের পণ্ডিত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তার আলোচনা অনুষ্ঠান ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের সাথে আমেরিকায় যেখানে বিষয় ছিল কোরআন অ্যান্ড দ্য বাইবেল ইন দ্য লাইট অফ সায়েন্স আর সেটা ছিল এক অভূতপূর্ব সাফল্য শেখ আহমেদ দিদার যিনি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের উপরে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা তিনি উনিশশো চুরানব্বই সালে ডক্টর জাকিরকে বলেছিলেন দিদার প্লাস আর দুই হাজার সালের মে মাসে একটা প্লেক উপহার দিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল ডক্টর জাকির আব্দুল করিম নায়ককে ইসলামের দাওয়া ও অন্যান্য ধর্মের উপর জ্ঞান চর্চায় তার অভাবনীয় সাফল্যের জন্য বাবা তুমি চার বছরে যেটা করেছ তিনি বলেছেন আমার সেটা করতে সময় লেগেছে চল্লিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ ডক্টর জাকির নায়ক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠান করে থাকেন পৃথিবীর একশো পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে প্রায় টিভি আর রেডিওতে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় তার একশোটিরও বেশি বক্তৃতা বিতর্ক আলোচনা আর সিম্পোজিয়াম পাওয়া যায় ভিডিও ক্যাসেটে ভিডিও সিডি আর অডিও ক্যাসেটে তিনি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের উপর অনেক বই লিখেছেন ভাই ও বোনেরা এখন আপনাদের সামনে আসছেন সম্পূর্ণ নতুন একটা বিষয় নিয়ে হিন্দুইজম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য ডক্টর জাকের নায়ক আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাত ওয়াসালাম আলহামদুলিল্লাহ 
শ্রদ্ধেয় ভাই আব্দুর রহিম গ্রিন ভাই জাকির আহমেদ ভাই আশরাফ মোহাম্মদি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা এবং আমার ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক নিয়মে আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাতু আল্লাহ তালার দয়া শান্তি আর অনুগ্রহ আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক আজকে এই সুন্দর আলোচনার বিষয় হচ্ছে সাদৃশ্য হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে আমি আমার লেকচার শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরণের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে সুরা আল ইমরানের চৌষট্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা আছে বলা হয়েছে কুল হে অনুসারীরা আসমানি কিতাবের তালো ইলাকালমিতিন সওয়া ইম বানি নবাই নকুম এসো সেই কথা যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক প্রথম সাদৃশ্য কি আল্লাহ আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহার ইবাদত করি না বোলা নুসরিকা হিসাইয়ও আমরা কোনো কিছুকে তার শরিক করি না আল্লাহ ব্যতীত আমরা কেহ কাহাকে রব হিসেবে গ্রহণ করি না যদি তারা মুখ ফেরাইয়ালয় তোমরা সাক্ষী থাকো বিয়ান্না মুসলিম অবশ্যই আমরা মুসলিম আল্লাহ সালার কাছে আমাদের নিজেদের ইচ্ছাকে সমর্পণ করি পবিত্র করণের এই আয়াতে যদিও বিশেষভাবে বলা হয়েছে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি আর খ্রিস্টানেরা তবে সাধারণভাবে এটা দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে বোঝানো যায় আর আমার মতে পবিত্র করণের এই আয়াত হচ্ছে মূল চাবিকাঠি অন্যান্য ধর্মের লোকের কাছে সত্যার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার হোক তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি এক বা আলাদা আল্লাহ বলেছেন তালো ইলাকালমিতিন সওয়া ইম বাইন বাইনকুম এসো সেই কথা যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক প্রথম সাদৃশ্য কি আল্লাহ ছাড়া কাহারও ইবাদত করি না আমরা কোনো কিছুতে তাহা শরিক করি না যদি আপনি কোন ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান এটা ঠিক হবে না যদি আপনি ধর্মটা বুঝতে চান সেই ধর্মের অনুসারীরা কোন রীতি পালন করছে সেটা দেখে কারণ প্রায় দেখা যায় যে অনুসারীরা নিজেরাই সচেতন না তাদের নিজেদের ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কাজেই কাজেই সবচেয়ে ভালো হবে আর সবচেয়ে সঠিক উপায় কোন ধর্মকে জানার জন্য সেই ধর্মের মূল গ্রন্থ মূল উৎস ধর্মগ্রন্থ বোঝার চেষ্টা করা আপনি যদি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান আপনাকে পড়তে হবে মূল উৎস মূল পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হিন্দু ধর্মের আর সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিন্দু ধর্মের হলো বেদ বেদের পরে রয়েছে উপনিষদ তারপর ইতিহাস রামায়ণ মহাভারত ভগবত গীতা তারপর পুরাণ যেমন মনুস্মৃতি আর তাই আমরা যদি বেদ আর অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি পড়ি আমরা হিন্দু ধর্মকে বুঝতে পারবো পুরোপুরি সঠিকভাবে যদি আমরা জানতে চাই ইসলাম সম্পর্কে সেক্ষেত্রে আমাদের পড়তে হবে ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ পবিত্র কোরআন যেটা হলো সর্বশেষ আর চূড়ান্ত আসমানি কিতাব আল্লাহ সুবান তালার সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উপর আর আমরা যদি কোরআন শরীফ বুঝতে চাই ইসলামের সাহায্যকারী গ্রন্থ হল আমাদের নবীর সুন্না নবীজির সহি হাদিস যে কথা বলে গিয়েছেন সর্বশেষ চূড়ান্ত নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম তাই আমরা যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই আমাদের পড়তে হবে পবিত্র কোরআন আর সহি হাদিস নবী মোহাম্মদ সাল্লামের হিন্দুইজম আর ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো আলোচনা করার আগে আসুন অর্থ বোঝার চেষ্টা করি হিন্দু ও ইসলাম শব্দ দুটোর হিন্দু শব্দটার একটা ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে শব্দটা দিয়ে বোঝায় সেই মানুষদের যারা সিন্ধু নদের পাশে থাকে অথবা সেই মানুষগুলি যাদের দেশের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সিন্ধু নদ আর ঐতিহাসিকরা বলেন যে এই হিন্দু শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল পার্সিয়ানরা যারা ইন্ডিয়াতে এসেছিল হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আর ঐতিহাসিকরা আরো বলেন যে এই শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল আরবরা ইন্ডিয়ানদের বোঝাতে আর এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ান অ্যান্ড এথিক্স ছয় নম্বর খণ্ড রেফারেন্স ছয়শো নিরানব্বই 
বলা হয়েছে যে মুসলমানেরা ইন্ডিয়া শাসনের আগে হিন্দু কোনো সাহিত্যকর্মে অথবা হিন্দু কোনো ধর্মগ্রন্থে হিন্দু শব্দটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে তিনি তার বইতে লিখেছেন দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া পৃষ্ঠা চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর তিনি বলেছেন যে হিন্দু শব্দটার প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় যে উৎস থেকে সেটা ব্যবহার হয়েছিল আটশো সালে যার অর্থ তান্ত্রিক সেটা ছিল আটশো সাল তার মানে একেবারে প্রথমবার যখন হিন্দু শব্দটা ব্যবহার হয় সেটা ছিল আটশো খ্রিস্টাব্দ যার অর্থ তান্ত্রিক আর এটা ব্যবহার করা হয়েছিল একদম মানুষকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটা কখনোই ধর্মীয় কিছু বোঝাতে ব্যবহার হয়নি হিন্দু শব্দটার ব্যবহার ধর্মীয় কোনো কিছু বোঝাতে অনেক পরে শুরু হয়েছিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতে হিন্দুজম শব্দটা এসেছে হিন্দু থেকে আর শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন একজন ইংরেজ ব্রিটিশরা উনিশ শতকে এটা বলে বোঝাতো ইন্ডিয়ার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস আর রীতিনীতিকে আর নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী বিশ নম্বর খণ্ড রেফারেন্স পাঁচশো একাশি বলা হয়েছে যে হিন্দি জম শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ব্রিটিশ লেখকরা সালটা ছিল আঠারোশো তিরিশ ইন্ডিয়ার মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে বোঝানোর জন্য তাহলে এই হিন্দি জম নামটা দিয়েছিলেন একজন ইংরেজ এই কারণে হিন্দু পণ্ডিতরা তারা বলেন যে হিন্দু জম শব্দটা আসলে সঠিক নয় সঠিক শব্দটা এখানে হওয়া উচিত সনাতন ধর্ম যার অর্থ চিরস্থায়ী ধর্ম অথবা বলা উচিত বেদিক ধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম আর স্বামী বিবেকানন্দের মতে যিনি হিন্দু ধর্মের একজন পণ্ডিত তিনিও বলেছেন যে হিন্দুইজম শব্দটা আসলে সঠিক নয় সঠিক শব্দটা হবে বেদান্তবাদী বেদের অনুসারে তাহলে সংক্ষেপে হিন্দু শব্দটা একটা ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে ধর্মীয় কোনো কিছু বোঝাতে এই শব্দটার ব্যবহার অনেক পরে শুরু হয়েছে আর হিন্দুইজম শব্দটা চালু করেছিলেন একজন ইংরেজ এই শব্দটা হিন্দু ধর্মের পুরনো গ্রন্থগুলির কোথাও ব্যবহার করা হয়নি পরবর্তীতে করা হয়েছে হিন্দু পণ্ডিতরা বলেন যে সঠিক শব্দটা হবে সনাতন ধর্ম বেদিক ধর্ম বা বেদান্তবাদী কিন্তু এই শব্দগুলিও হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিত্তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইসলামী শাড়িয়ার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ইসলামী শেরিয়া অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শেরিয়ার সেইসব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা मानवतार सब समस्या समाधान कर दिल इसलमी शारियार नीतिमला परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल्
এবার আসুন বোঝার চেষ্টা করি ইসলাম বলতে কি বোঝায় ইসলাম এসেছে আরবি শব্দ সালাম থেকে যার অর্থ শান্তি এই শব্দটা এসেছে সিলম থেকে যার অর্থ নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা সর্বশক্তি ঈশ্বরের কাছে তাহলে ইসলাম বলতে এক কথায় বোঝায় কারো নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা এই শব্দটার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং নবীজির বহু হাদিসে পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে যেমন সুরা আল ইমরানের উনিশ নম্বর আয়াতে এবং সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে মুসলিম শব্দটার অর্থ একজন ব্যক্তি যে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে আর এই শব্দটা অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে সহি আদিস এবং পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় যেমন সুরা আল ইমরানের চৌষট্টি নম্বর আয়াতে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে ইসলাম একটা নতুন ধর্ম যেটার উৎপত্তি হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে এবং মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাম হলেন এটার প্রবর্তক সত্যি বলতে ইসলামের উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টির প্রথম লগ্নে যখন মানুষ এই পৃথিবীতে পা রেখেছিল আর মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন বরং তিনি হলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী সর্বশক্তি মানুষটার আমার এই লেকচারে হিন্দু ধর্ম আর ইসলামের সাদৃশ্য নিয়ে এখানে সেই সাদৃশ্য নিয়ে আমি কথা বলবো না যেগুলোর কথা দুই ধর্মের অনুসারীরাই জানে দুই ধর্মের অনুসারীরাই যেমন ধরুন দুটো ধর্মই বলে সত্যি কথা বলুন দুটো ধর্মই বলে মিথ্যে বলা উচিত নয় মিথ্যে কথা বলবেন না দুটো ধর্মই বলে আপনি দয়ালু হন নিশ্চয়তা দেখাবেন না সত্যি বলতে আমি আজ বলবো হিন্দুইজম ও ইসলামের সেই সাদৃশ্যগুলো নিয়ে যেগুলো সম্পর্কে এই দুই ধর্মের বেশিরভাগ অনুসারীরাই জানে না অল্প কয়েকজন বাদে যারা ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে আসুন আলোচনা করি সেই সাদৃশ্যগুলো নিয়ে হিন্দুইজম এবং ইসলামের পবিত্র কর্ণে সুরা বাকারার একশো সাতাত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে বলা হয়েছে ইহা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে তুমি পূর্ব অথবা পশ্চিমে মুখ ফিরে ইয়া দাঁড়াইবে তবে ইহাই গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করিবে পরকালে বিশ্বাস করিবে ফ্রিস্তাগণে বিশ্বাস কিতাব সমূহে বিশ্বাস এবং নবীদের উপর বিশ্বাস একটি হাদিসের উল্লেখ আর মুসলিমে এক নম্বর খণ্ডে বইয়ের নাম ইমান দুই নম্বর অধ্যায় ছয় নম্বর হাদিস একজন লোক মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইমান কি মহানবী বললেন যে ইমান অর্থ বিশ্বাস আনা আল্লাহ স্রষ্টার উপর ফেরেস্তাদের উপর আসমানিক কিতাবের উপর ইহকাল ও পরকালের উপর আর প্রেরিত নবীদের উপর এবং নিয়তি বা কদরের উপর তাহলে মূলত মোট ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে ইমানের ইসলাম ধর্মে প্রথমটা হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস দ্বিতীয়টা ফেরেস্তাদের উপর তৃতীয় আসমানি কিতাব চতুর্থ প্রেরিত নবীদের উপর পঞ্চমটা ইহকাল ও পরকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন আর ষষ্ঠটা হল কদরে বিশ্বাস যার অর্থ নিয়তি আসুন আলোচনা করি সাদৃশ্যগুলো নিয়ে হিন্দুইজম ও ইসলামের স্তম্ভগুলির মধ্যে প্রথমে আসি ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে আসুন বোঝার চেষ্টা করি ঈশ্বর বলতে হিন্দু ধর্মে কি বোঝায় যদি কোনো সাধারণ হিন্দুকে প্রশ্ন করেন সে কতজন দেবতাকে বিশ্বাস করে কেউ হয়তো বলবে তিনজন কেউ বলবে জন কেউ বলবে একশো জন কেউ বলবে এক হাজার আবার কেউ হয়তো বলবে তেত্রিশ কোটি বা তিনশো তিরিশ মিলিয়ন কিন্তু যদি কোনো হিন্দু পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেন যা ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে তিনি আপনাদের বলবেন হিন্দুদের বিশ্বাস আর উপাসনা করা উচিত মাত্র একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে কিন্তু একজন সাধারণ হিন্দু যে ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেটি হল প্যান্থেজম একজন সাধারণ হিন্দু বলবে যে সব কিছুই স্রষ্টা গাছ স্রষ্টা সূর্য স্রষ্টা চাঁদ স্রষ্টা মানুষ স্রষ্টা সাপ স্রষ্টা আর আমরা মুসলিমরা বলি সব কিছুই স্রষ্টার স্রষ্টা শব্দটার সাথে একটা র অক্ষর আছে সব কিছু স্রষ্টার গাছ স্রষ্টার সূর্য স্রষ্টার চাঁদ হলো স্রষ্টার মানুষ স্রষ্টার সাপ হলো স্রষ্টার তাহলে প্রধান পার্থক্যটা হলো একজন সাধারণ হিন্দু আর সাধারণ মুসলমানের মধ্যে যে একজন হিন্দু বলবে সবকিছু স্রষ্টা আর মুসলমানরা বলি সবকিছু স্রষ্টার 
শ্রেষ্ঠ শব্দটার পরে একটা র আছে প্রধান পার্থক্যটা হলো র অক্ষরটা যদি আমরা এই পার্থক্যটা দূর করতে পারি যদি এই রক্ষরটা পার্থক্য দূর করতে পারি তাহলে হিন্দু আর মুসলমানরা এক হতে পারবো সেটা কিভাবে করব তাহলে বোঝার চেষ্টা করি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে কি বলে হিন্দু ধর্মে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি পবিত্র গ্রন্থ হলো উপনিষদ ছন্দ উপনিষদে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতি যার অর্থ স্রষ্টা মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই এটার উল্লেখ আছে শ্বেতা সূত্র উপনিষদে ছয় নম্বর অধ্যায়ের নয় অনুচ্ছেদে নয় চা সে কাশিজ জনিতা না চিপা তার কোন প্রভু নেই তার কোন মালিক নেই সর্বসত্য মানে স্রষ্টার কোন বাবা মা নেই তার কোন মা নেই তার কোন বাবা নেই তার চেয়ে বড় কেউ নেই এটার উল্লেখ আছে শ্বেতা সূত্র উপনিষদের চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ অনুচ্ছেদে প্রতিমা আস্তি যার অর্থ স্রষ্টার কোন প্রতিকৃতি নেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোন প্রতিমূর্তি নেই এছাড়া বলা হয়েছে শ্বেতা সূত্র উপনিষদে চার নম্বর অধ্যায়ের বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে স্রষ্টা হলেন নিরাকার কেউ তাকে চোখ দিয়ে দেখতে পায় না কেউ চোখ দিয়ে তার আকৃতি দেখতে পায় না আর হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ভগবদ গীতা এটার উল্লেখ আছে ভগবদ গীতায় সাত নম্বর অধ্যায়ের বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে সেই সব লোক যাদের বিচার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা তারা অপদেবতার উপাসনা করে ভগবদ গীতা সাত নম্বর অধ্যায়ের বিশ অনুচ্ছেদে বলছে যে সব জড়বাদী লোকেরা তারা অপদেবতার উপাসনা করে আর মূর্তি পূজা করে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল বেদ যজুর্বেদে উল্লেখ আছে বত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের তিন নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিমা আস্তি স্রষ্টার কোন প্রতিমূর্তি নেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্তি নেই তিনি কখনো জন্মাননি তা নিয়ে উপাসনা করা উচিত যজুর্বেদে উল্লেখ করা আছে চল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের আট নম্বর অনুচ্ছেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার এবং পবিত্র যজুর্বেদে আরো উল্লেখ আছে চল্লিশ নম্বর অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদে অন্ধাত্মি ইয়া অসম্ভূতি উপাসতে অন্ধাত্মা যার অর্থ অন্ধকার প্রবিশান্তি অর্থ প্রবেশ করা আর আসাম্বতি অর্থ প্রাকৃতিক বস্তু যেমন আগুন বাতাস পানি তাহলে যজুর্বেদে চল্লিশ অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ বলছে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে যেমন আগুন পানি বাতাস ইত্যাদি এখানে আরো উল্লেখ আছে তারা আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা পূজা করে সাম্বতি অর্থাৎ মানুষের তৈরি বস্তু যেমন টেবিল চেয়ার মূর্তি ইত্যাদি এছাড়া উল্লেখ আছে অথর্বেদে বিশ নম্বর গ্রন্থ আটান্ন নম্বর অনুচ্ছেদের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেব মহা আসি সৃষ্টিকর্তা হলেন সুমহান আর বেদগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল ঋগ্বেদ ঋগ্বেদে উল্লেখ করা আছে এক নম্বর গ্রন্থ একশো চৌষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদের ছিচল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে একম সত বিপ্রভুদা বেদান্তে সত্য একটাই স্রষ্টা একজনই জ্ঞানীরা এক স্রষ্টাকে অনেক নামে ডেকে থাকেন আর একই কথা যে স্রষ্টা একজনই জ্ঞানীরা তাকে অনেক নামে ডেকে থাকেন একই কথা আছে ঋগ্বেদের দশ নম্বর গ্রন্থে একশো চোদ্দ অনুচ্ছেদের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আর শুধুমাত্র ঋগ্বেদেই দুই নম্বর গ্রন্থের এক অনুচ্ছেদে একে একে তেত্রিশটি আলাদা নামে ডাকা হয়েছে সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে এগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের দুই নম্বর গ্রন্থ এক অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেটা হলো ব্রহ্মা ব্রহ্মা শব্দটার অর্থ সৃষ্টিকর্তা শব্দটার যদি আরবি করেন অর্থ দাঁড়ায় খালি মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকবে না যদি কেউ বলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলেন খালিক বা সৃষ্টিকর্তা কিন্তু যদি কেউ বলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা তার চারটি মাথা আছে প্রত্যেক মাথায় একটি করে মুকুট আমরা মুসলমানরা প্রবল আপত্তি জানাবো এছাড়াও আপনি শেতাশত্র উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন চার নম্বর অধ্যায়ের উনিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে না তাসিপতিমা আস্তি স্রষ্টার কোন প্রতিমূর্তি নেই অন্য আরেকটি নামে 
ডাকা হয়েছে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রথম অনুচ্ছেদের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেটা হলো বিষ্ণু বিষ্ণু অর্থ রক্ষাকারী অর্থাৎ পালনকর্তা যদি এটা আরবি করেন তাহলে কাছাকাছি শব্দ রব মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই যদি কেউ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বলেন রব বিষ্ণু বা পালনকর্তা কিন্তু যদি কেউ বলে বিষ্ণু হলেন সেই ঈশ্বর যিনি বসে আছেন সাতকে আসন বানিয়ে সমুদ্রের নিচে ভ্রমণ করেন আকাশে উড়ে বেড়ান গরুর নামে এক পাখির পিঠে চড়ে তার চারটি হাত এক ডান হাতে রয়েছে চক্র এক বাম হাতে রয়েছে শাক আমরা মুসলমানরা তাতে প্রবল আপত্তি জানাবো এছাড়াও আপনি যজুর্বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন বত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের তিন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আস্তি স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই এছাড়াও উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের আট নম্বর গ্রন্থ প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে মা চেদেনে দি সংসদ শুধু তার বন্দনা করো শুধুমাত্র তাকেই উপাসনা করা উচিত ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে ছয় নম্বর গ্রন্থ পঁয়তাল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদের ষোলো পরিচ্ছেদে ইয়া এক ইত মুস্তিহি শুধু তার বন্দনা করো শুধুমাত্র তাকেই উপাসনা করা উচিত আর ব্রহ্মসূত্র সেখানে কথা বলা হয়েছে একম ব্রাহ্ম দিউতে নাস্তে নেহনা নাস্তে কিঞ্চন ভগবান একই হে দুসরা নেহি হে নেহি হে নেহি হে জরা বি নেহি হে ঈশ্বর মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই কেউ নেই কেউ নেই কখনো কেউ ছিলও না তাহলে আপনারা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থগুলি পড়লে হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والا أما بعد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه متفق عليه بشتبير بانغلار دوشوك شوتا أبنا دركي مبارك باد دنو باد جانية آج كي أمرا شروع كرت جات چي نتون اكتي پوربو آرشتي هلو كتاب السيام سيام پوربو روجا اسلامير چار نمبر رکن اي روجا اللہ نبی علیہ السلام جکن مدینہی گلین ہجرت کرے دیتی و بچھرے اے روزہ فرج ہوئی اللہ نبی علیہ السلام نوائی بار تینی تار جیبونی روزہ رکھے چھین اللہ نبی علیہ السلام اما در کے اے سیامیر مدھو میں مہن رب العالمین کے جے امرا پیتے پاری ایٹا ایکٹی گروتو پر نئی بادات تار مسئلہ مسائل تار بیدھان تار احکام আমাদের কাছে বিস্তারিত তিনি বলে দিয়েছেন মহান রব্বুল আলমিন একটি আয়াতের মধ্যে একটি আয়াত দ্বারা মহান রব্বুল আলমিন সিয়ামকে ফরজ করে দিলেন বাকি এই রোজা আদায় করার পালন করার রাখার এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পেয়ে গেলাম কার মাধ্যমে پریو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمان تمہیں تیاشون سیام جہو تیکٹی رکون ایر بات جک دیکھروئے چھے بات جک ہلو سیام مانی الامساک بیرو تو تھکا آر شریو تیر پوری بھاسائی سیام با روزہ بلا ہوئی صبح صادق تھے کے نیے شجر دوبا پر جنتو کنو دھرنیر کھاوا پانکورا اس تیر شہباس ایتا ہلو بات جک دیکھ ای چھاڑا जिकुनु धोनेर पाप, ओसलील, लोंगरा, गोरहितो काज थे के विरोध का इर नाम होलो कि सियाम। तावले सियाम इर बात जी खोलो, फजोर थे कि नाजान होएगे ले तखुन थे कि नहीं। शुद्ध जुड़वा पुर जन्तो, पेटेर कुनो पुरियो जोन मिटानो जाबे ना, खावा पान करा जाबे ना, एवं जोनो चहिदा पुरनो करा जाबे ना, गुरहित एवं अश्लील नोंगरा काज रहे चे सब थे के विरोध था का रोजा भंगो कारी जे समस्तो जिनिस रहे चे शेगुली थे के विरोध था का ऐता होलो रोजा आमादर के मोने रखता होगे ये बातों तेरे उद्देश्य एर मध्य में अल्लाह के पावर जन्ने अल्लाह फरोज आदाय करार जन्ने सुबह सादिक थे के निये एक ही बारे शुद्ध � दिन छोटो बड़ो ओपरे निर्भर कर बे एटार समाई छोटो एवं बड़ो हवा ताहले अल्लाह के खुशी करार जन्ने एक्टी फरोज़ आदाय करार जन्ने ये बादावत मुने करे बाज़ीक जेटा मादेर रोज़ा भंगेरे जो तो गुली कारण आचे सिगुली थे के बिरोध का विशेष करे खावा पान करा एवं जोनो चुरितात्तो थे के दुरे थ किंतु जेगुली देखा जाए ना, बुझा जाए, शेगुली थे के बीरों तो थाक लेना, ताहले रोजार नंबर कमें जावे, एवं कि जीरो होते परे आर जीरो दिए कुनो फायदा हो बेना। ये जोने तल्ला बोलते हैं लाल लकुम तत्कोर, जाते करो तुमरा तक्कुआ और जोन करते परो, अर तक्कुआ ये आगेर परवा हमरे � एगुली के त्याग करना होता है ताकुआ तले ताकुआ आम्रा जनो बात जिक्त के मुने ना करे ताकुआ जब उन बायरेर किचु पुरी जोन रहे चे अर ताकुआर मूल स्थान होलो अंतरे भीतरे भीतरो ठीक थकले बायर ठीक थक बे किन्तु बायर ठीक थकले भीतर ठीक थका जरूरी ना ही एको था आम्रा एर आगेर पौर्व आपने कछ जे उद्देश्य तकवा और जन करा ईमानी शक्ति बुद्धितो करा इतने हो बे मूल दायित्व इकरामदर मुनरक्त हो बे जब बाजिक 
মহান রব্বুল আলমিন দুইটা জিনিসকে নিষেধ করে দিলেন পেটের চাহিদা আর যৌন চাহিদা কারণ মানুষের জীবনে সব চাইতে বড় চাহিদা হলো কি পেটের যা শুরু হয় মার পেট থেকে নাভির মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খাওয়া সরবহ করেন আর যখন দুনিয়ায় চলে আসে তখন মার বুক থেকে দুধ চুষে চুষে প্রতিটি মানুষ তার জীবন বাঁচাবের চেষ্টা করে এরপরে একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যখন তার দাঁতি লেগে যায় তখন দাঁতি খুলে এক ঢোক পানি শরবত খেয়েও দুনিয়া থেকে বিদায় হয় তার এই চাহিদা মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় চাহিদা এরপরে যখন একটি মানুষ যৌবনে পদার্পণ করে যখন নারী হোক আর পুরুষ হোক ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তখন একটা চাহিদা তার উকি মারে আর সেটা হলো যৌন চাহিদা যৌবনের চাহিদা আর এই চাহিদা পূরণের জন্য মহান রব্বুল আলমিন এক সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বৈবাহিক সূত্রতে এটাকে এছাড়া অন্য কোনো পন্থায় এটাকে পূরণ করা হারাম করে দিয়েছেন ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তার বিরাট শাস্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই একটা মানুষ যখন যৌবনে আসে তার চাহিদা হয় আজ মনে করেন পেটের চাহিদা পূরণের জন্য এবং যৌন চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কি করে না কত ধরনের অন্যায় অবিচার জুলুম অত্যাচার অন্যায় পথে অশ্লীল পথে তার গৃহীত পথে নিজের জীবনকে ধ্বংস করছে দুনিয়াতে এবং ধ্বংস করবে তার আখেরাতের জীবন এই জন্য মহানব্বুল্লা আলমিন এই দুইটা বড় চাহিদাকে কন্ট্রোল করার ত্রিশ দিনে দিনের বেলা একটা সুন্দর ব্যবস্থা করলেন যাতে করে একজন মানুষ তার এই দুইটি বড় চাহিদাকে কন্ট্রোল করতে পারলে বরদাস্ত করতে পারলে তার বাড়িতে তার হালাল উপার্জিত খাওয়া দাওয়া রয়েছে পানি রয়েছে সেটা খাবে এটা তো হালাল জিনিস তার স্ত্রী রয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে তার চাহিদা পূরণ করবে এটা তো হালাল তবে হালালটাকে মহান রব্বুল আলমিন বড় চাহিদা দুইটা হালাল একে হারাম করে নাও তিরিশ দিন এ থেকে আল্লাহর যে একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এইখানে নিজের জন্য হারাম করে নাও তাহলে যে হালালটাকে সবচেয়ে দুইটি বড় চাহিদাকে হারাম করে দিতে পারে এটা থেকে বিরোধ থাকতে পারে এ ব্যাপারে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে যে সমস্ত জিনিস অরিজিনালি হারাম যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন একেবারে হারাম করে দিয়েছেন চুরি করা ডাকাতি করা মিথ্যা বলা সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া কত ধরনের অন্যায় অবিচার সব যেগুলি হারাম তাহলে এগুলি থেকে বিরত থাকার ট্রেনিং গ্রহণ করায় হলো তা কোয়া তাহলে হালালটাকে বড় চাহিদাটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে যেতে পারেন তাহলে ছোট ছোট চাহিদাগুলি আর আর্জিনালি যেগুলি হারাম সেটা থেকে বিরত থাকতে অবশ্যই পারবেন আর এই উদ্দেশ্যে হলো রোজা ফরজ করা লাল লাকুম তাত্তা কোন এই নয় সিহরি খেলেন ফজরের আগে আর সন্ধ্যাবেলা ইফতারি খেলেন ব্যাস রোজা হয়ে গেল এই বাহ্যিক রোজা আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আপনাকে ক্ষুধার্ত রেখে পিপাসার্থ রেখে কষ্ট দিতে মহান রব্বুল্লাহ আলমিন চান না বরং আপনাকে তা কুয়া অর্জন করে আপনার জীবনের হালাল হারাম ভালো মন্দ বিবেচনা করার এক ইমান শক্তিতে বলিয়ান করাই হলো মহান রব্বুল্লাহ আলমিনের উদ্দেশ্য আজ আমরা বাহ্যিকভাবে রোজা পালন করতে পারলেও এর আত্মিক এবং তাত্ত্বিক যা জন্য এই রোজা ফরজ করা হয়েছে সে ব্যাপারটা অনেক সময় আমরা খেয়াল করি না এই জন্য দেখা যায় রোজাদার রোজা রাখেন সালাদ আদায় করেন না বিশেষ করে মা বন্ধের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকেই রোজা রাখতে পটু কিন্তু নামাজের কোনো খবর নেই তাহলে যে নামাজ পড়ে না আল্লাহর এত বড় একটা আদেশকে অমান্য করে এরপরে রোজা রাখে আর মনে করে আমার তাকোয়া তো তাকোয়া তো হলো কোথায় তাকোয়ায় যদি হতো তাহলে কি বেনামাজি থাকতে পারে তাকোয়ায় যদি হয় তাহলে সারাদিন রোজা থাকলো আবার সারা রাত্রি হারাম কাজ করলো বাজে কথা বললো উল্টো পাল্টো চললো তাহলে বুঝেছেন এরা রোজার সত্যিকারে যে তাৎপর্য এর মহত্ব এবং গুরুত্ব এবং যেই জন্য মহানব্বুল্লাহ আলমিন ফরজ করলেন সেটা তারা বুঝতে পারল না আর তাই এই রোজা তাদের বাহ্যিক তাদের উপবাস এবং অনাহার পিপাসার্ত থাকা হবে এই রোজা তাদের কোনো কাজে আসবে না আমরা আপনাদের কাছে প্রথম হাদিসটি পাঠ করেছিলাম আন আবি হরেরা রাজি আল্লাহ কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন আবু হর রাজ তিনি বলেন আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম বলেছেন 
رمضان اب سوم یومین ولا یومین تمرا رمضان مسیر روزہ شروع ہو اور آگے رمضان مسکر شاگوتم جانا بیر جننے با سندے ہو تھا کر جننے ایک دو دن آگے روزہ رکھے ہونا نشید اللہ رجل ان کا نیسوم و سومن فل یسوم کین دو کنو مانوش روزہ رکھتا آگے تھے کہ تا رکھا نیوم چلو اور شہی جو دی ایک دن دو دن آگے شہی نیوم تا چھوڑے جائے تا ہو لے تاکہ رکھا جا بے جب انہوں نے کریں ہو تو کہ اوپر تی سمبر روزہ رکھیں اور روزہ شروع ہو اور آگے رمضان شروع ہو آگے ایک دو دن آگے تا روی سمبر ہوئے چلے آسلو با بروش پوتی بار با ہوئے تو ماں سے شست تھے کہ تین تا روزہ رکھیں تا لے ایک ہتری تا جو نے روزہ رکھتے پار بین کین تو جے ای دینے روزہ رکھار تا کنون پدھوتی با نیوم نے با سسٹم نے با تا پروگرام نے وہی بکت جو نے ایک دو دن آگے روزہ رکھا جائز نہیں ہمرا چھوٹ ایک تا بیرو تیر پورے آبارو پھر آس با اپنا رکھا چھے تا تو اپنا آمد سنگے تھا کون دھنو بند امون گھٹنا جار مد دے نیہی تو آن چھے اللہ نردیش قرآن گھٹنا جے گھٹنا اب تن تو ईमान के शुद्ध करार जन्नो, तोहिद के प्रतिष्ठा करार जन्नो, शर्क के उच्चेत करार जन्नो। दाऊद अलैहि सलाम के राजत्व दिलेन, ज्ञान दिलेन, ताके मनोनीत करलेन। तुम्हारे ईमान में जब हम तराई में नहीं चले, कुरान सुनना जोखन जेटा बोलो शेटा मैंने ना वा। अल्लाह उद्दीश्य अल्लाह हुकुम मानो कि नहीं। ह مخلص الرحمن مدنی احمد اللہ بن محمد دلاور حسین مفتی قاضی محمد ابراہیم حارون حسین نے روپو ستھا بنائے بنی اسرائی تو اللہ کے شوچت تھی دیکھتی چیز اللہ پہ پرے نظر آئیڈیا تھا ٹھیک چھلو اللہ فیصلہ کے مومینہ پوری کی بھابے مومین اللہ دویا اور جن کرے بوجار جن نو دیکھن گرد تو پنو انشتان قرآن ایر کہنی प्रति बुधवार रात आठटा आपन सम्प्रचार सकाल साढ़े छटा बांगलेशे पीस टी बांगल् मैरेज और डिवोर्स इस्लामिक रूलिंग सल्यूशन और प्रॉब्लम हेवन और हेल यू चूज ब्यूटी वेल Family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Prati Rabibar, Rat Shad Shad Tai, Aapuna Shamprachar, Shakal Shad Notai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Maliku Al Qudusu Salamu Al Mu'minu Al Mu'imin. I'm so blessed to be with them M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them I don't know about you, I know about me I'm proud cause I'm rolling Islamically Everywhere I see, even on TV People talking trash about the way I be But what they all hate is if we get great Cause we're the only ones with our heads on straight Don't ever frown at your head looking down If you read the Quran, you're the best in the town M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them Watch Little Wonders at their best Bishoy Shishura Prati Budban Chanda Shant Taib Aapuna Shamprachar Shakal Agarotai Bangladeshe Peace TV Banglai السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امرا سیام ادھائر با سیام پور بیر پر تھوم حدث چیارو چنا کرتے چلام جے رمضان شروع ہر آگے ایک دن آگے روزہ رکھا جا بینا اپنی شند کرے ہوگ با رمضان کے شاگو تم جانا بیر جن نہیں ہوگ ایٹا جائز نہیں تب جے بیکتیر اوئی بھابے اوئی دن روزہ رکھا رو بھاس آگے تھے کہ آچے आर कालचक्रे शेदिन पुरे के चेहरा ताले शेरोजा रखते पार भी एक दिन दो दिन आगे 
নর্মালি অন্য কেউ ওই দিনে রমজান শুরু হওয়ার একদিন দুদিন আগে কেউ রোজা রাখতে পারবে না এটা আমরা জানতে পারলাম এই হাদিস দ্বারা হাদিসটি অত্যাফাক আলাই পোখারি মুসলিম থেকে বর্ণিত আম্মা রুবন ইয়াসের রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর নবী আলিসাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি সন্ধের দিনে রোজা রাখলো অর্থাৎ সাবানের তিরিশ তারিখে সাবানের তিরিশ তারিখ হতে পারে চাঁদ উঠে গেছে কারণ মাস উনত্রিশা হলে সাবানের তিরিশ তারিখে চাঁদ উঠে যাবে সাবানের যেদিন তিরিশ তারিখ যদি মাস উনত্রিশা হয় তাহলে সেদিন চাঁদ উঠে যাওয়ার কথা সন্দেহ কোনো কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায় বা চাঁদের সংবাদ না পাওয়া যায় আর এক্ষেত্রে কেউ সন্দেহ করে কে জানি যদি আজকে রমজান শুরু হয়ে যায় তাহলে তো আমার একটা রোজা নষ্ট হয়ে যাবে একটা রোজা ছুটে যাবে কাজে রোজা রেখে নিলাম এরকম সন্দেহের দিনে কেউ যদি রোজা রাখে আল্লাহর নবী আলিসাহাম বলেন ফাকাদ আসা আবুল কাসিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার ওই ব্যক্তি আবুল কাসিম রাসুল্লাহামের কুনিয়াত তার বড় ছেলে কাসেমের নামে তার কুনিয়াত ছিল উপনাম ছিল আবুল কাসেম সাল্লাহ সাল্লামের সে কি করলো নাফারমানি করল অর্থাৎ সে সুন্দর বহির্ভূত কাজ করলো সে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করলো রমজান শুরু হয়েছে কি না তিন ভাবে জানা যেতে পারে একটা হলো যে চাঁদ দেখা চাঁদ যদি আমরা দেখে নিই তাহলে বুঝতে হবে কি রমজান শুরু হয়ে গেছে আমরা রোজা রাখব দুই নম্বর হলো চাঁদ দেখেন নাই আপনি কিন্তু বিশ্বস্ত একজন মানুষের দ্বারা এই চাঁদ দেখার খবর শোনা গেছে এবং এটা প্রচারিত হয়েছে আজ মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি যদি খবর সংবাদ পেয়ে যান তাহলে আপনার শুনেও আপনাকে রোজা শুরু করতে হবে আর একটা হলো যে আপনি এই চাঁদ দেখলেন না শুনলেন না এক্ষেত্রে আপনাকে সাবান মাস তিরিশ দিন পূর্ণ করতে হবে আল্লাহকে জানি কোন বৃষ্টির মেঘ বাদলের কারণে ঝড় তুফানের কারণে আকাশ অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায় কোনোভাবে সংবাদ না পাওয়া যায় তাহলে সাবানকে তিরিশ পূর্ণ করে নিয়ে এরপরে রোজা শুরু করতে হবে কারণ একত্রিশ হওয়ার আর কোনো চান্স নেই এই তিনটার কোন একটা দ্বারা রমজান মাস শুরু হয়েছে বা শেষ হয়েছে সেটাকে নির্ধারণ করা যাবে যে কোনো একটা আপনার কাছে আসবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাই মেনে নিয়ে আপনাকে কাজ শুরু করতে হবে অতএব একদিন আগে সাবানের তিরিশ তারিখ সন্ধের দিন রোজা রাখা যাবে না যদি চাঁদ দেখা না যায় সন্দেহ করে কে জানি কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এর মাধ্যমে আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসুল্লাহাম সে নাফার মানি করলো আর নাফার মানি করে আপনি কোনো ভালো কাজ করবেন করলেন নেকির জন্যে বাঁচার জন্য হয়ে গেলেন নাফার মান এটা তো কোনো যুক্তির কথা হয় না হাদিস ইমাম বোকারি মোয়াল্লা হিসেবে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ আম্মার বুনু ইয়াসের কথা দিয়ে বর্ণনা করেছেন সনদ এর বর্ণনা সূত্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বর্ণনা করেছেন আর পাঁচজনে হাদিসটিকে মৌসুল অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহ নবী পর্যন্ত হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন ইবনু হেব্বান সুহি বলেছেন পাঁচজন বলতে ইমা আহমাদ আবু দাওয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ নবী আলিসাম আমি বলতে শুনেছি যখন তোমরা হিলাল চাঁদ দেখবে তখন তোমরা রোজা রাখা শুরু করো চাঁদ যদি দেখা দেখতে পেয়ে যাও তো রোজা শুরু করতে হবে যখন তোমরা সাবান মাসের শেষে রমজানের চাঁদ দেখবে রোজা শুরু করো আর যখন রমজান শেষ হয়ে যাবে তোমরা সওয়ালের চাঁদ দেখবে তখন তোমরা ইফতারি করো অর্থাৎ ঈদ উল ফিতরের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও আর রোজা রাখবে না ফাইন গোম্বা আলাইকুম ফাকুদুরু আর যদি চাঁদ দেখতে না পাও বাদলের কারণে ঝড় তুফানের কারণে অপরিষ্কার আকাশের কারণে এবার চাঁদ দেখা গেল না তাহলে কি ফাকুদুরুলা তাহলে তোমরা কি করো মাসের তোমরা সময় নির্ধারণ করো অর্থাৎ তিরিশ দিন পূর্ণ করে নাও রমজান রমজান শুরু করার জন্য সাবান তিরিশ দিন করো আর সওয়াল শুরু করার জন্য রমজানকে তিরিশ করে নাও যেটা অন্য বর্ণনা এসেছে তোমরা তিরিশ দিন পূর্ণ করে নাও সাবান রমজান শুরু করার জন্য 
অথবা রমজান সওয়াল শুরু করার জন্য রোজা রাখার জন্য বা রোজা শেষ করার জন্য ওয়ালিল বুখারি ফাকমিলুল ইদ্দাতা সালাতিন তোমরা সময়কে 30 দিন পূর্ণ করে নাও ওয়ালাহু বি হাদিস আবি হুরাইরা ফাকমিলু ইদ্দাতা শাবানা সালাতিন তাহলে তোমরা শাবানের 30 দিন পূর্ণ করে নাও তাহলে আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে তিনটা যে কোনো একটা হলে রমজান শুরু হয়েছে বা শেষ হলো এটা আমাদের জানা যাবে আর এর মাধ্যমে আমরা রোজা শুরু বা শেষ করার আমরা মাসালা বিধান আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারলাম এজন্য এই নিয়ে একই দেশে চার দল তিন দল হওয়া মোটেই ঠিক না চাঁদ যদি সবাই দেখে তাহলে সে অনুযায়ী ঘোষণা যদি হয় একজন মানুষ দেখে যদি ইমানদার সাচ্চা মানুষ যদি বলে আমি চাঁদ দেখেছি আর সে সংবাদ পৌঁছে যায় আজ মিডিয়ার যুগ সরকারিভাবে তার প্রচার হয়ে যায় তাহলে সেই অনুযায়ী সবাকেই ঈদ করতে হবে বা রোজা শুরু করতে হবে যার যার মতো দল বানিয়ে বাইরের দেশের সঙ্গে কেউ নিজের এলাকা যার যার মতো করে একই দেশে দলাদলি হওয়া মোটেই ঠিক নয় অন্য দেশের চাঁদ দেখে যদি রোজা রাখতে চাই বা রোজা ছাড়তে চাই তাহলে জায়েজ রয়েছে তবে মনে রাখতে হবে ওই দেশের সবাই একমত হতে হবে যদি ওখানেই দলাদলি হয় তাহলে হবে না কারণ এতে দল ভেঙ্গে মুসলমানদের শক্তি খর্ব হবে দলাদলি শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে হারাম এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর এটাই হলো ওলামা একরামদের ফতোয়া আমাদেরকে সে বিষয়টা ভালো করে জেনে নিতে হবে আজ দুইজন একজন যার যার মতো দল নিয়ে ঈদ করা শুরু করলো এই ধরনের ফেতনা থেকে আমাদের বাঁচার চেষ্টা করতে হবে এবং যারা ফেতনা করছে তাদেরকে বুঝাবের আমাদের চেষ্টা করতে হবে আরো বনিত রাজি আল্লাহ আনুমা তিনি বলেন মানুষ জন চাঁদ দেখতে ছিল মানুষ চাঁদ দেখতে ছিল আজ দেখা যায় এই চাঁদ দেখার বিষয়টা আমরা বসে থাকি রেডিও টেলিভিশনে বলবে এরপর আমরা রোজা শুরু করব বা ঈদ করব চাঁদ দেখা এটাও একটা আমাদের দায়িত্ব যে যেখানে থাকবেন গ্রামে গঞ্জে যে যেখানে চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে হবে রমজানকে স্বাগতম জানাবের জন্য রমজানকে পর জন্য রমজানের প্রস্তুতির জন্য আমাদের মানসিক শারীরিক সামাজিক অর্থনৈতিক পারিবারিক ভাবে আমাদের একটা প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার যাতে করে জান্নাতের পথে যাওয়ার সেই সুযোগটা গ্রহণ করে নিতে পারি আব্দুল আমার রাজুল বলেন মানুষ সবাই চাঁদ দেখতে ছিল তারা আর না মানুষ চাঁদ দেখতে ছিল তাহলে অধিক সংখ্যক মানুষ এই চাঁদ দেখতে ছিলেন সাহাবাই ক্রাম আকবর আমি আল্লাহ নবীর কাছে চাঁদ দেখে দৌড় দিয়েছে বললাম হে আল্লাহর নবী আলাই সাল্লাম আমি চাঁদ দেখেছি ফাঁসা আল্লাহ নবী আমার খবর শুনে আমি বললাম এই খবরটা তিনি গ্রহণ করলেন তিনি রোজা রাখলেন ও আমার না সাবেসি আমি এবং রমজানে রোজা রাখার জন্য মানুষজনকেও তিনি নির্দেশ করলেন তাহলে একজন ব্যক্তির খবর আল্লাহ নবী শুনে তাই বিশ্বাস করলেন এবং সে অনুযায়ী লোকজনদেরকে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ করলেন তাহলে একজন সাক্ষী যদি হয় সেটাই যথেষ্ট রোজা শুরু করার জন্য এবং শেষ করার জন্য এই জন্য আরও শক্ত শক্ত শর্ত লাগিয়ে দিয়ে আমাদের নিজেরা নিজে কষ্ট করা মোটেই ঠিক হবে না হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন আর ইমাম হাকেম এবং ইমন হেব্বান সহি বলেছেন রমজান শুরু হওয়ার জন্য বা শেষ হওয়ার জন্য একজন সাক্ষী যথেষ্ট চাঁদ দেখেছে যার চাঁদ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে তার চোখ ঠিক রয়েছে এবং সেই দিনে কোনো মেঘ বাদল ছিল না চাঁদ দেখা সম্ভব এতে কোনো বাধা নেই এমন যদি হয় তাহলে দেশের যে কোনো আনাচে কানাচে থেকে বিশ্বস্ত যদি সংবাদ পাওয়া যায় মিথ্যা বলে নাই নিজে কোনো প্রতারণা করে নাই বা হয়তো সরকারিভাবে কোনো তোহফা বা হাদিয়া বা টাকা পাওয়ার জন্য না সত্যিকারেই চাঁদ দেখেছে এমনটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার মাধ্যমে সরকার ঘোষণা দিবেন আর সেই ঘোষণা অনুযায়ী দেশের সবাইকে রোজা রাখতে হবে নিজে নিজে আবার আমি দেখব তারপরে করব বলে চাঁদ দেখো দেখে রোজা করো চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো এর মানে কি আপনাকে নিজেকে দেখতে হবে আল্লাহ নবী আলিসাম তো তিনি কখনোই নিজে চাঁদ দেখেন নাই বরং সাহাবাইকরাম চাঁদ দেখেছেন তারা খবর দিয়েছেন সেই খবর দেখেই তারা রোজা রেখেছেন 
কাজে নিজে প্রত্যেককে দেখতে হবে এমন ধারণা মোটে ঠিক না আল্লাহ করে আমরা এই মাসলাটি বুঝতে সমর্থ হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক অনুযায়ী সে আমল করার তৌফিক দান করেন আপোষের মধ্যে কোনো কল অবিগ্রহ দলাদলি একজন আজ একজন কাল একজন পরশু তার দল পাঁচ দল এমনটা যেন আমরা করে দলাদলি না করি ফেরকা বন্দি সৃষ্টি না করি এটাই হবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য এ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সম কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন হিস্ট্রিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা প্রতি মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা আপনার বেহেস্ট কোথায় বুখারিতে উল্লেখ আছে আট নম্বর খন্ড কিতাবুল আদাব অধ্যায় নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই একজন লোক নবীজির কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলো হে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার সম্মানের এবং ভালোবাসার বেশি হকদার কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি বললো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি मानवता समाधान
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شبريو درشك سوتا جارا بوشي آچن قادر جنو آج كي جي غطونة تي آمدا اوپوحار دبو شتا حجشي الله سبحانه وتعالى توبة استغفار کو لے قطو تا خوشي حان قطو تا خوشي حان الله آج كي اي حدث ار بيتو دي آمدا شتا اوپلوب دي قطة فاربو آشون آمدا بگو آل چوک مندلی کاستے کے ہی شے بشائے جانتے چشتا کروا انشاءاللہ تارا گے پرچائی کو رئے دیچھے آج کے آما در آمنتر نے جرہ اے آل چونہ ہم شکر ہون کرے چن تانو مدھرے چن شیخ مجفر بن محسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشن دکٹر جکاریا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو مروے چن پروفیشار دکٹر حافیج اے بی ایم حجب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حارف استعفنائے آمی جہنگر علم اسلاحی شمنی تو درشک ستا مانوش پاپ کرے پاپ کو دے اے پریتی بیتے پاپ تھے کہ کیوں کھالی نا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی شجب دے سن توبار استقفار کرے تاکہ چھے پھر آش لے اللہ کی پریمان خوشی ہون اے بون کی بھاوے شی باندار پتی دان دین آشون آمدہ 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 آلہ چوک بھی در مکتے کے شنی اے بونے پر جائے آمدہ پتہ میں دکتر اے بی ایم ہیج بولا اپنی در شکر جزاک اللہ خیرن فی الدارین الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ وموالا آشو لے آمدہ ایک تک گھوٹو نہ دیکھتے پائی جی گھوٹو نہ تی حدیث گنتھو گلور مدد بیبین دو بھاوی اشت سے اتھا سنکھیب تا کاری اشت سے اتھا ایک تو بستاری پہ اشت سے گھوٹو نہ خوب بولو نہ جب ہم نے دیکھتے پائی بخاری مسلم ارمود دے چھہ ہزار تین شو نوائے ایمان مسلم ار دی ہزار چھو شو پچھتن نمبر حدیث ارمود دے بولا ہوئے اچھے ایمان بولنو نہ کری ہوچن حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی بولن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کرے اچھن ایک انہیں ایک تا حدیث قدسی چولے آشتے سے تار پر ایمی باقی اون شوٹا انہوں حدیث تکی نی آج بو تو رسول اللہ صلی وَأَنَا مَعَاهُ حَيْثُ يَفْكُرُونِ بندہ آما کے جبھاوے شرن کرے جبھاوے آما کے مونے کرے آمی تاشتے شیرو کو میں آسرن کرے تھے اب جیکنے شی آما کے شرن کرو آمی شیکنے تاشتے آچے شتے آچے جی یہ تو کو بولات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کنے شو بولین واللہ لاللہ افرح بطوبت عبدہی من احدکم یجد بالتہو بالفلات مونے ریکھو اللہ رب العالمین خوشی ہون کوئی بندہ شمپور جی بندہ تار ہاری جاوا شمپور فیر جاوا پر جتر کو خوشی ہون تب چیتے بیشی خوشی ہون اللہ کو خون جو خون کنو بندہ تار تاچھے تاوا کر ایک پر حدیث قدسی ارکٹو انشوا سم چھتا چھوے جات سی پھر بیستر ایتو جیتا آسے چھتا مسلم شریف فیر مدد انہا حدیث مدد آس چھتا 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 چھ جے بندار توبہ اللہ رب العالمین توبہ اے تو بیشی خوشی ہون جیتا ایک تا ادھارن دی بوجھانا ہوئے چھے جب ان ایک تا لوگ جنگل ہوئے گا چھے ایک تا باہونے چھوڑے شئی باہون تا فٹا تھاری ہوئے گا چھے شاہد بھاوی کیوں جو دی امرا اٹھو گی آما دے بیگیز امرا ہاری ہے فیلی سفر میں تو ہنہ آما دے کیا بستتا ہے بیگیز باہون تا پاسپور پانیوں چھلو شاپ شیش کس ہوئی نہیں اے لوگ تھی گھتے گھتے تلاش کتے گھتے پارے نہیں پورے ایک بارے کلام تو ہے گے لو سلام تو ہے گے لو ایک تا گاس دیکھ لو گاس چھا ہے گی ایک تا ریس نہیں تھی گی گھومی پور لو ٹھیک اے مطلب اس تھا ہے گھومتے گی اٹھے اچھا نقشے دیکھتے ہو اچھے جی تر باہن تا تاری شمجھا رہی ہے تار شاپ کسی نہیں ہے تار ش رائم دھری تینے ایتو آنم دیتے ہو لو ایتو آنم دیتے ہو لو سے اللہ شکری آدھائی کتے گئے بول لو اللہم انا رب بکا و انتا عبد اللہ اپنی ہوتے ہیں نامر باندہ آمی ہوتے ہیں نر رب شے منی آنم در آتی شد جے کی بول بے شکر شے ہاری ہوتے ہیں شے خوشی تیتا بول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مدد اے بھاوی اشت شے شکریہ دفش اے ہو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکے پ کہینی ایبار ایک ہم تھے کہ ہم رکی شکھا تاپسی آن در اوپو ساکو شیطات میں دستان میں پیش کرتے ہیں شاہد شکریہ درشک ہم در ہم در پراغوان علی چوک شاہد حجب اللہ شاہد بر کاستے کے شن لام خوٹنا تھا جی منوش آنان در آتی شد جی آنان در جاکن آتو ہرا ہوئے جائے 
তখন অনেক সময় বলতে গেলে কথা বার্তা একটু উলট পালট হয়ে যায় এখানেও ব্যক্তিটা আনন্দ ঘন মুহূর্তে আল্লাহর শোকর বিচার করতে গিয়ে কথাটা বলতেছিল কিন্তু অধিক আনন্দিত হওয়ার কারণে বিষয়টি উল্টে গেছে আসেন আমরা আমাদের আলোচক শায়ক মুজাফরদ্দিন মহসিনের কাছে যাই যে এখানে হাদিস থেকে আমাদের কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আহদা ওসালাত ওসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবাদা হাদিসটির প্রথম শিক্ষা আমরা এখান থেকে নিতে পারি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার প্রতি ক্ষমা করার জন্য কতটুকু প্রস্তুত দ্বিতীয় বিষয় হলো যে তিনি এতই খুশি হন বান্দার প্রতি তিনি এতই খুশি হন যদি তৌবা করে ফিরে যায় তার কাছে পাপ যতই করুক না কেন শুধু তৌবা করলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত খুশি হন এখানে একটা ব্যক্তির সাথে একটা পাপের একটা সম্পর্ক জড়িত এক ব্যক্তি যতই পাপ করুক না কেন ওটা পাপি নিঃসন্দেহে পাপি কিন্তু পাপ থেকে তৌবা করার পরে এই ব্যক্তিকে আর ঘৃণা করার সুযোগ নেই কারণ এটা প্রমাণিত হয় আল্লাহ রব্বুল আলমের এই ব্যক্তির উপরে কত খুশি যেটা এই ধরনের সব বর্ণিত হয়েছে যে বান্দা যদি এত খুশি হয় আল্লাহ বলছেন আমি তার চেয়ে বেশি খুশি হই আল্লাহ মানে এত খুশি হন এর চেয়ে পৃথিবীর সবার খুশি এক জায়গা করলে হবে না সুতরাং ওই ব্যক্তি যদি বলতে পারে আল্লাহমা আন রব্বু কাউ আন তা আব্দি আমি তোমার রব আর এই কথাটা মানে বললে হাদিসের শিক্ষা এটা এসেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বোঝাতে চাচ্ছেন যে যে আনন্দ ঘন মুহূর্তে বা যতটা খুশি হয়ে ওই লোকটা আত্মহারা হয়ে এভাবে বলেছিল আল্লাহ করার ফলে বান্দার উপরে এর চাইতে বেশি খুশি এখানে একটা দিন দর্শকের বলতে হয় সেটা হলো আল্লাহ শুধু খুশি হলে নারও কিছু করলেন চলুন একটা আয়াত পেশ করা যায় এখানে সরাফুর কারণে সত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন মানতাবা ও আমানা ও আমিলা আমালং সলেহা যে ব্যক্তি তোবা করবে ইমান আনবে এবং আমলে সলেহ করবে তবা করেছে সেই জিনাবৃত্তি না করে এটা তো পরিষ্কার কাছে আবার আমরা ধন্যবাদ এই হাদিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এখানে আল্লাহ তালার সেফাতে বর্ণনা আসছে আল্লাহ তালা খুশি হন আমাদের বেশ কিছু যারা মোতাকালিমি যাদেরকে বলা হয় যারা তথাকৃত কালাম শাস্ত্রবিদ এরা এই খুশি যে একটা আল্লাহ সিফাত গুণ এটা স্বীকার করতে চায় না তো এটা আমাদের হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়ে আল্লাহ তালা খুশি হয়েছে যে খুশি হওয়াটা অবশ্যই আল্লাহ একটা বিরাট গুণ এবং আল্লাহকে খুশি করতে পারাটা এটা সবচেয়ে বড় নেয়ামত একটা বন্দার জন্য যে আল্লাহকে আমি খুশি করতে পেরেছি হ্যাঁ আল্লাহ তালা খুশি হন সন্তুষ্ট হন এটা আমাদের বিরাট নেয় আমার তো যত বেশি তবা করবে হাদিসে আসছে তবার কারণে যে শয়তান চ্যালেঞ্জেস যত বেশি তবা করবে সে তত বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে তত বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে আমি তাদের উপর অনেক গুণ আছে তো আল্লাহ বলছে তত বেশি ক্ষমা নিয়ে আমি আসবো তেমনি ভাবে হাদিসে আসছে বনি আদমকে বলেছে বনি আদম যদি কোনো আমি দুনিয়া পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসবো এরকম এই যে ক্ষমা পাওয়ার যে সুযোগটা হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট পাচ্ছি আল্লাহ তালা অবশ্যই খুশি হন আর একটা জিনিস এখানে আকিদের একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আখতা আমি সিদ্ধতুল ফারা সে ভুল করেছে সুযোগের বিষয় ভুলটা দর্তব্য হয় না ধরা হয় না সে একটা মাত্র ভুল করেছে আমি তোমার রব বলে বলছে তারপরে এটা ধরা হবে না এই জন্য রব্বা না রাত আসে না ইন্না সিনা অলঙ্কারিক একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এখানে রসুল তুলনা দিয়েছেন যে মরুভূমিতে ফলাতে মিলার মানে যেখানে আর কিছু নাই সেখানে কেউ সহযোগিতা কারি না মানে সে হারিয়ে গেছে যে মানুষ গুণা করে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে মনে করেন সে আর কিছুই পাবে না সে না পানি পাচ্ছে না খাবার পাচ্ছে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা বলছে সে তবা করে আবার সে সবকিছু ফিরে পাবে অর্থাৎ যেমন দুনিয়াতে একটা মানুষ নিরাশ হওয়ার শেষ মাথায় চলে গেল মরুভূমিতে কিছু পাওয়ার আশা নাই তার এখানে না বাহন আছে না খাবার আছে না পানিও আছে যে ব্যক্তি মরুভূমিতে থাকে সে বুঝতে পারে কি কঠিন অবস্থা সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে আবার সে সবকিছু ফিরে পাবে 
এই যে বালাহীন অলঙ্কারিক যেটা বর্ণনা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে বুঝতে পারে যে আমি কত দূরে সরে গেছিলাম কিন্তু আমি আবার ফিরে আসছি আল্লাহ তালা আমাকে আবার তার রহমত দিয়ে তার কাছে টেনে নিয়েছেন এখানে আর একটা বিষয় বলা যেতে পারে যে মানুষ দীর্ঘ পরিশ্রমের পরে যখন কিছু পায় তখন ভক্তিটা সুক্রিয়াটা আদায় করার জন্য পীরের দরকার যায় যায় ব্যক্তির কাছে আগে প্রথম যার মাধ্যম উপকারটা পেয়েছে তার কাছে গিয়ে জি সুক্রিয়া আদায় করতে চাই কিন্তু এই ব্যক্তি ক্লান্ত ছিল নিরাশ ছিল অথচ সে তার বাহন দেখা মাত্রই আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুক্রিয়া আদায় করলো ও বাহনকে গিয়ে হাত দিয়ে বললো না তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি বা বাহনকে ধন্যবাদটা দিল না না দিল আল্লাহকে আল্লাহ এত খুশি হয়েছে আল্লাহর প্রতি তাদের মধ্যে তাওহিদি চেতনা কত ছিল বাহনকে ফেরত দেওয়ার মালিক মূল্য থেকে আল্লাহ আগে আসতে হবে আল্লাহর কাছে সুক্রিয়াটা আল্লাহর করতে হবে এই ব্যক্তি প্রমাণিত হয় আর একটা বিষয় হলো এই যে এখানে রাগ করা যাবে না এই মর্মে এত আমি ভোগলাম বা আমি বাহনটাকে মারপিট করব না পাওয়ার কারণে এখানে বান্দাকে মনে করতে হবে এটা ছিল আমার পরীক্ষা জি ইমানের পরীক্ষা এই ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্য ধারণ করে ধন্যবাদ করতে হবে মুজাফফির বিন মুহসিন অত্যন্ত সুন্দর বলছিলেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা ইত্যবসারে ছোট্ট একটু বিরতি গ্রহণ করব বিরতির পরে আবারো আপনাদের সামনে আলোচনা ধারাবাহিকতায় ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ ততক্ষণে সঙ্গেই থাকুন संरक्षण शर्त पूर्ण है जानते हम देखार आलोचना एकम्र पीस टी बांगल मौलिक ज्ञान प्रति शनिवार रत साढ़े आठ टाय पुनः सम्प्रचार सकाल सतटाय बांगलेश একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে অধ্যাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিস্টিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শুসন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা রেতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা যে আলোচনার ধারাবাহিকতায় ছিলাম হাদিসের কাহিনী সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আলোচনা করতেছিলেন যে আল্লাহ সুবাহ করলে বাঁধা তিনি কতটা খুশি হন আসুন এই হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা আবারও যাচ্ছি শেখ এ বি এম হিজবুল্লাহ আসলে যে হাদিস নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে যেটা আমরা শুনলাম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বান্দার তবার কারণে যে কত খুশি হন সেটা আমরা একটা প্রমাণ পেলাম এই জায়গায় তো এ থেকে কী কী শিক্ষণীয় আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখুন আপনি বলেছেন যে বান্দা মাখলুক মাখলুককেও ভুলের ঊর্ধ্বে নয় 
আল্লাহ রাবুল আলমিন আম্বিয়া কেরামকে মাসুম রেখেছেন সেটা ভিন্ন কিন্তু কোনো মানুষ ভুলে বুদ্ধে নয় এবং সে কবিরা গুণও করতে পারে সাহিরা গুণও করতে পারে না তাই বলে সে যেন কখনো হতাশ না হয় যে আমি এত গুণা করে ফেললাম যেটা আমরা অনেক সময় আলোচনায় বলেছি যে এত গুণা করে ফেলেছি যার জন্য সে মসজিদে যেতে ভয় পায় দূরে থাকতে অন্য কিছু জি হজে যেতে ভয় পায় যে আমি গেলে আমার কোনো গজব পড়ে কিন্তু না 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 হস্ত হবে না গজব করতে জি জি নিরাশা তার ভিতরে তার মধ্যে কাজ করে দেখুন ওই যে একশো ব্যক্তি মেরে ফেলেছিল যে সে বনি ইসরায়েলের কাহিনী নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের সবাই নিরানব্বই জন খুন করার পরে একজনের কাছে গেলেন সে যখন শুনে বলে আর মিয়া তোমার কি তবা আছে তোমাকে তোমাকে নিয়ে একশোটা পুরো করে দিল করে দিল কিন্তু তারপরে যখন গেল আরেকজনের কাছে বলতে না তোমার জন্য তবা আছে তখন তাহলে এখান থেকে সুপ্রিয় দর্শক সুপ্রিয় ভাই বোন আমরা সবাই গুণাহার এই কথা আমরা কেউ হলফ করে বলতে পারবো না যে আমরা এত নেকি করেছি যে এই নেকির ভারে আমরা জান্নাতে চলে যেতে পারবো এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে নেকি দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর রহমতের ফয়সলা না হয় আপনার কথা সাথে এখানে একটা যদি বলার দরকার সেটা হচ্ছে তওবা তো করবে কিন্তু তওবা কিছু শর্ত আছে সেগুলো যেন পূরণ করা হয় মুখে তওবা করলে আমার অন্যায় করেই যেতে থাকবো তা কিন্তু হয় না খালে সামিল একদম আল্লাহর জন্য তার তওবাটা যেন হয় মানে তওবাতে ফিরে আসা সে ফিরে আসছি ফিরে আসার অর্থ আমি ওইদিকে দ্বিতীয় যে শর্তটা সেটা হচ্ছে যে ওই কাজটার দিকে আর টাকানো চিন্তা ভাবনা করবে না অন্যায় কাজটা সে করবে না তৃতীয় যে শর্ত সেটা হচ্ছে অন্যায় কাজ যদি সেটা তার লিখতে আছে এটা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে পরিত্যাগ করে আগিয়ে যেতে হবে আবার ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে তো তাও তো কন্টিনিউ করলাম আবার তাও বা তাও বা করলাম এটা হবে এটা হবে না তারপর চার নম্বর শর্ত হচ্ছে যে অবশ্যই যদি মানুষের হক হয় তাহলে সেটা তাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে তাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে যে একটা আত্মা যদি হাতকে লেবার নষ্ট করার ফলে হয়ে থাকে জি জি তাহলে তাকে এটা ফেরত দিতে পাঁচ নম্বর হচ্ছে তোমার একটা সময় আছে প্রত্যেকটি মানুষের একটা সময় আর একটি সর্বব্যাপী সময় প্রত্যেক মানুষের সময় হচ্ছে যখন সে শেষ মুহূর্ত চলে আসে যখন সে গড় গড়া চলে আসে অর্থাৎ মৃত্যুর আগে তাকে তবা করতে হবে এই জন্য অনেকে তবা শেষ মুহূর্তে কবুল হয় না কারণ সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে আখরাতের সন্দিক্ষণে থাকে আল্লাহ বলছে তোমার এটা গ্রহণ যুদ্ধ হবে না সুতরাং এই যে শেষ মুহূর্ত আর কি এসে সর্বব্যাপী শেষ মুহূর্ত তখন আর কোনো তবা কবল হবে না আল্লাহ তারা বলছেন যখন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠে যাবে পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে মানে এই যে নেজাম যে শৃঙ্খলা সেটা নষ্ট হবে তখন আর তবা কবল লাভ হবে না কারণ আলম গাইব তখন শেষ হয়ে যাচ্ছে আলম সাহা দিয়ে চলে যাচ্ছে মানুষ দৃশ্যনী হয়ে যাচ্ছে তখন আর এই না দেখে ইমানের সে মূল্য হবে সুতরাং এই তবার এই জিনিসগুলো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে আমি অবশ্যই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব পরিত্যাগ করে আমি চলে আসবো তারপরে যদি তাবার গুণা হয় আবার তাকে সে তবা করতে হবে এইগুলি তার সবচেয়ে ধন্যবাদ ডক্টর জাকারিয়া আবার আসব অবস্থা সামিল হালে আপনার কাছে যে শেখ মোজাফর যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আসলে মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে তবার সাইড তবার সাইড এখানে বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সবই ক্ষমা করে দিতে পারেন যদি হলে তৌবা করে শর্ত তৌবা করতে হবে তোবার শতগুলো শেখ বলেছেন খুব সুন্দর এখানে শেখ বলছিলেন যে একজন বান্ধা অনেক পাপ করে কিন্তু আমি ওই হাদিসটায় একটু এইভাবে বলতে চাচ্ছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম বলছেন কোন ব্যক্তিকে যদি অবৈধভাবে হত্যা করায় একজন ব্যক্তিকে পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে যদি একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে কিন্তু হত্যাটা হলো অন্যায় শুধু পৃথিবীবাসী না আসমানের অধিবাসী যারা আছে সকলে মিলে একজন ব্যক্তি হত্যা করল জামা আল্লাহ ফিনার আহলা সামাওয়াল আর আসমান এবং জমিনে যারা আছে কালকে আমার তো বটে সকলকে মুখের উপরে ভর করে যাহ নামে নিক্ষেপ করবে একজন ব্যক্তিকে হত্যার কারণে আর ওই বানিসরালের ব্যক্তি হত্যা করেছে একজনকে নয় বরং একশো জনকে তাহলে কত পাপ করেছে তারপরে আল্লাহ তো তবার কারণে শুধু সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ বান্দার জন্য কতটুকু খুশি হন এই হাদিসের মধ্যে আর একটা ফুটে উঠেছে ওই ব্যক্তি ওখানে আছে আগে তো দরবেশ ছিল কিছু জানে না শরীয়তে আলমের কাছে গেল যে তুমি যাও ওই গ্রামে তুমি ক্ষমা পাবে কিন্তু যখন ঘুরেছে ওখানে আছে কিন্তু লোকটি মারা গেল যখন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমের বান্দার জন্য কি না করতে পারেন চেষ্টা করে আপনি কি বড় পাপি কোনোই চিন্তা নেই যদি খালি তৌবা করেন ওই ব্যক্তি ওখানেই মারা গেছে অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলছেন তখন আসমান থেকে ফেরস্ত চলে আসছে জান্নাতের জাহান নামে দুজনেই কারণ স্পষ্ট জানতে পারছে যে এটা পাপি জাহান নামে যাবে 
আর আল্লাহ যে ক্ষমা করে দিয়েছে জান্নাতের ফেরস্তা চলে আসছে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামের জমিনকে বললেন তাকার রাবি ওই গ্রামটা করে ফিরে আসো আর কাছে বললেন তাবা আদি তুমি দুয়েস করে যাও বান্দার জল্লাহ কি করতে পারেন কত ভালো বলেন যে মেপে দেখো কোন দিকে গেছে দেখলো যে ওখানেই পড়ে আছে কিন্তু মেপে দেখা গেল যে যেদিকে যাচ্ছিল ওদিকে এক বিঘত বেশি চলে গেছে আল্লাহ বান্দার জন্য কি করতে পারেন সুতরাং এই যে আল্লাহ যে খুশি হন এই হাদিসের মতো বিরাট দৃষ্টান্ত লুকায়িত আছে এখানে আমি একটা ছোট্ট আয়াতের অনুবাদ করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন মানামিলা মিনকুম সু আন বি জাহালা মূর্খতা বসে থেকে যদি আমল করে সুম্মা তাবা মিন বাদি অতঃপর যদি এর পরে তওবা করে এরপর আল্লাহ বলেন ও আসলাহা সংশোধন হতে হবে শর্ত তওবা করার পরে ফিরে তো আসতেই হবে তাকে সংশোধন করতে হবে একটু শেখ আমি জানতে চাই বই যে তওবা বিষয়টিকে নিয়ে আমাদের দেশে অনেককে লক্ষ্য করা যায় যে এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা বা ঘটা করে কোনো পীর দরবেশের কাছে গিয়ে পাগড়ি ধরে প্রাণ ধরে করতে হবে এরকম একটা টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে কাজ করে কিন্তু তওবা করে প্রকৃত স্বরূপটা একটু প্রকৃত স্বরূপটা হচ্ছে যে খালেক আর মখলুকের সাথে সম্পর্ক এখানে মিডিয়ার দরকার নেই সম্পূর্ণভাবে খালেক আর মখলুকের সম্পর্ক সোজা কথা খালেক মানে স্পষ্ট আর সৃষ্টি সৃষ্টি মাঝখানে যে বান্দা মাঝখান থেকে আরেকজনকে নিয়ে ওসিরা বানিয়ে তার কাছে যেতে হবে জরুরত নেই জি ওস্তাদ মুরশিদ যিনি থাকেন তিনি হয়তো তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন যে তুমি এভাবে তওবা করতে পারবে বাস এতটুকু তুমি কি জানি বলে এখান থেকে তওবা কর এগুলি করবে না করবে না করবে না এইভাবে সে করতে পারে বলতে পারে তাকে শিখে কিন্তু তওবা যে করছে তাকে করতে হবে তাই আরেকজনের মাধ্যমে করা যাবে আমি তার জন্য দোয়া করতে পারি আল্লাহ তাকে মাফ করে দাও কিন্তু এই গ্যারান্টি তো দিতে পারবো না আমার দোয়া সে মাফ পাবে আর তওবা সে অন্যায় করেছে সে নিজের তা করতে পারে আচ্ছা এখন বান্দাকে যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা যে তবার যে শর্তাবলি আমরা পেয়েছি তবার সবকিছু আমরা পেয়েছি কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যত বড় কবিরা গুণাই হোক না কেন সেটা আল্লাহ মাফ করবেন সৈরা গুণা ইন্নাল হাসানাত ইজিবনা সৈয়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন তবা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াটা এটা কুফরের একটা আলামত হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছেন قال ও মান ইয়াকলাতু মিন রাহমাতি রাব্বি ইল্লা তাআলু জি হ্যাঁ তারপর ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তো আমরা দেখেছি ইন্নাল আইয়াসু মিন রাহিবনা আল্লাহ <laughs> <laughs> দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলবেন যে তাওবার শব্দ বা বাক্যটা কি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বাক্য আছে সবচেয়ে উত্তম বাক্য হলো কিন্তু ওই সালাম ফিরানোর পরে যে বাক্যটা বলো দ্বারা প্রমাণিত নয় এমনি প্রচলিত বাক্য তবে এই যে বাক্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তবার জন্য শিখিয়ে দিয়েছেন এই বাক্যের চেয়ে উত্তম বাক্য আর নেই সুন্দর বাক্য হলো আস্তাক ফুরুল্লাহ যদি কেউ মনে করে এই বাক্যটা জানে না সেই করতে পারে না আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ ক্ষমা করে দাও সে কল পরিষ্কার না করা পর্যন্ত 
মুখ দিয়ে যাই বলুক না কেন অন্য ভাষায় যদি বলে আল্লাহ আমাকে माफ করে দাও আল্লাহ আমাকে অন্য ভাষায় বলে পারে সাধারণ মানুষ তো বুঝতে পারে বিদ্যা আলোচক মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা আপনাদের সামনে উপহার দিলেন সুদে দর্শক শ্রোতা জীবন রবি রক্তিম দেশে অবস্থা চলগামী সূর্যের মতো পশ্চিম দিগন্তে আজকে বসে গেছে সকলেরই আসুন জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা তাওবা করে ইস্তেফা করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে ফিরে আসি হয়তো তিনি আমাদেরকে maaf করে দিবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা আমরা এখানেই পরিসমাপ্ত করছি আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ नाम करो जकत दाओ जकत दिए सम्पद के विशुद्ध कर এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড 48 গ্যালথরপ রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি